ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വിനീസ് എജ്യൂക്കേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് ട്വൽവിലെ കുട്ടികളുടെ ഇങ്കോ എന്ന മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയത് റാക്ക് ക്രാപ്പിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ടാണ് ഈ ലെസൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെൽമ ലാഗ്രോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് റൈറ്ററാണ് ഷി വാസ് എ സ്വീഡിഷ് റൈറ്റർ ഹു സ്റ്റോറീസ് ഹാവ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മെനി ലാംഗ്വേജസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ തീം റംസ് ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ദം എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദി എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ ബി അവേക്കൻഡ് ത്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എ ലവ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഇത്തിരി റൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മനുഷ്യത്വം ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അവനെ കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ആ വ്യക്തിനെ കുറച്ച് സ്നേഹം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ നന്മയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ തീമാണ് മിക്കപ്പോഴും ആളുടെ സ്റ്റോറീസിൽ ഉണ്ടാവാറ് ഈ സ്റ്റോറിയിലും അത് തന്നെയാണ് ദിസ് സ്റ്റോറി ഇസ് സെറ്റ് അമിൽസ് ദ മൈൻസ് ഓഫ് സ്വീഡൻ റിച്ച് ഇൻ അയൻ ഓർ വിച്ച് ഫിഗർ ലാർജ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലെജൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ദ സ്റ്റോറി ഇസ് ടോൾ സം വാട്ട് ഇൻ ദ മാനർ ഓഫ് എ ഫെയറി ടേ ദ റാക്ക് ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ദ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് സ്വീഡനിലെ മൈൻസ് ഓക്കെ കോൾ മൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മൈൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതിയേക്കുന്നത് അവിടെ റിച്ച് Uh, that place is rich in iron ore and is sweden le mikya legends adey kadagalum pinne sweden the history eduthu nokiyalum namukku kudalayitte kelkan pattunathu ee mines ne patti thaniyana pinne ee oru story eduthikkunna oru fairy tale ne model laana once upon a time there was a king there was a queen ennu parana reethiyilana idu eduthiyekkunnathu right so let's start once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire he made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms but even so the business was not especially profitable so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together even so his clothes were in rags his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫെയറി ടേല് തുടങ്ങുന്ന പോലെ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദേ വാസ് എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹി വാസ് എ വെരി പൂവർ മാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു റാക്ക് ട്രാപ്സ് എലിക്കണികൾ വിട്ടിട്ടാണ് ആൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ എലിക്കണികൾ ആൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന കടകളുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ബെഗ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബിഗ് ഫാംസിൽ നിന്ന് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യാചിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വയം ഈ ലാപ് ട്രാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വിൽക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആൾക്ക് നിറവേറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ ബെഗ്ഗിങ് ആൻഡ് ചെറിയ ചെറിയ കളവ് ഇതും ചെയ്യുമായിരുന്നു ടു കീപ്പ് ഹിംസെൽഫ് അലൈവ് ടു കീപ്പ് ബോഡി ആൻഡ് സോൾ ടുഗേദർ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പണം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാക്ക് ട്രാപ്പ് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ബെഗ്ഗിങ് ആൻഡ് പെറ്റി തീവറിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആളുടെ തുണികൾ കീറി പറഞ്ഞ തുണികളായിരുന്നു ഉള്ളിലോട്ട് കുഴിഞ്ഞ കിടക്കുന്ന ചീക്സ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് എപ്പോഴും പട്ടിണി ആളുടെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ സോ വാട്ട് എവർ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ഹിം ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് നോ വൺ ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹൗ സാഡ് ആൻഡ് മൊനോഡനസ് ലൈഫ് ക്യാൻ അപ്പിയേഴ്സ് ടു സച്ച് എ വാഗ ബോണ്ട് ഹു പ്ലോട്ട്സ് എലോങ് the road left to his own meditation but one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that whole world about him the whole world with its lands and seas its cities and villages was nothing but a big rat trap it had never existed for any other purpose than to set baits for people it offered riches and joys shelter and food heat and clothing exactly as a rat trap offered cheese and pork and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait it closed in on him and then everything came to an end so 
എത്രമാത്രം മൊനോട്ടനസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഗബോൺ വാഗബോൺ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു കീപ്സ് ഓൺ വോണ്ടറിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹി കീപ്സ് ഓൺ മൂവിങ് വിത്ത് ഹെവി സ്റ്റെപ്സ് വിത്ത് ടയർഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓൺ ദ റോഡ് സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹൗ മൊനോട്ടനസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ആൻഡ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ചിന്തകൾ മെഡിറ്റേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ചിന്തകളും ഒക്കെ വളരെയധികം മൊനോട്ടനസ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് ആളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നു കുറേ ചിന്തകൾ വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾ ആളുടെ റാപ്പ് ട്രാപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോകം മൊത്തം ഒരു റാപ്പ് ട്രാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് സിറ്റീസും വില്ലേജസും ഇതെല്ലാം ഒരു എലിക്കെണി ഒരു കെണിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാരെ അതിനോട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനങ്ങളോടുള്ള ഒരു കൊതി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എര ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അവരുടെ എരയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ ലോകം പലതും തരുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷം കുറേ പണം നല്ല ഫുഡ് നല്ല ഷെൽട്ടർ ഓക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിക്കും അത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ലോകം ആൾക്കാരെ കൊതിപ്പിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു എലിക്കണിയുടെ ഉള്ളിൽ പോർക്കും ചീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എലീനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആൾക്കാരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കെണിയിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റക്കാക്കി വെക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ഫീൽസ് വെൻ ഹി വൺ ഡേ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് റാറ്റ് ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ഹി കൺസിഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി ഓൾ ഓൾ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി അ റാറ്റ് ട്രാപ്പ് ദ വേൾഡ് ഹാഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നെവർ ബീൻ വെരി കൈൻഡ് ടു ഹിം സോ ഇറ്റ് ഗേവ് ഹിം അൺവോണ്ടഡ് ജോയ് ടു തിങ്ക് ഇൽ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ ഇറ്റ് ബിക്കേം അ ചെറിഷ്ഡ് പാസ് ടൈം ഓഫ് ഹിസ് during many dreary plodings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait so ee oru logam avanode orikkalum kindness kaanichittillattunde eppozhengilum avane parijayamulla aalkar ee oru ട്രാപ്പില് വീണു എന്നറിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അവന് വളരെയധികം സന്തോഷം കൊടുത്തിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പിൽ പെടുന്നത് അത് ഓർത്തിട്ട് അവൻ സന്തോഷിക്കുന്നത് അത് അവൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പാസ് ടൈമായി മാറിയിരുന്നു എപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടയേർഡ് വാക്കിലൂടെ അവൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ട്രാപ്പിൽ പെടുന്നതും പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പിലോട്ട് ഇനോ കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ പറ്റിയൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവനൊരു സംതൃപ്തി കിട്ടുമായിരുന്നു കാരണം ഈ ആൾക്കാരൊന്നും ഒരിക്കലും അവനോട് കൈൻഡ്നെസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വൺ ഡാക്ക് ഈവനിങ് ആസ് ഹി വാസ് ട്രഡ്ജിങ് എലോങ് ദ റോഡ് ഹി കോട്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ഗ്രേ കോട്ടേജ് ബൈ ദ റോഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹി നോട്ട് ഓൺ ദ ഡോർ ടു ആസ്ക് ഷെൽട്ടർ ഫോർ ദ നൈറ്റ് നോ വാസ് ഹി റിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് the sore faces which ordinarily met him the owner who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own finally he got out an old pack of cards and played mulis with his guest until bedtime so ivide endha parayana nu vecha oru divasam oru evening time aayappol ee vagabond ee rat trap road lude nadannu poikondirikkayirunnu appo raatriyayi evide engilum oru shelter venam angane aanu road inde side lo oru grey cottage kandu adinathu oru cheriya velicham kandittundavam adu kandittu aa road side lulla cottage lotu rat trap lo poittu knock cheyidu knock cheyidu adathu എന്ന് ഒരു ആൾ വന്നപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇയാൾ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെൽട്ടർ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി ഫുഡോ
ഹു ഹാഡ് നോ ബഡി ഐസ് ഭാര്യയില്ല കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആ കോട്ടേജിലുണ്ടായിരുന്നത് അയാൾ വന്ന് കഥ തുറന്ന് അയാൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ റാറ്റ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചു നാ ഈ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചത് എന്താ കാരണം കാരണം ഹീ ദീസ് ഓൾഡ് മാൻ ഹീ ഹിംസെൽഫ് വാസ് വെരി ലോൺലി സോ ഹീ വാസ് ആക്ച്വലി വെരി ഹാപ്പി ടു ഗെറ്റ് സംബഡി ഇൻ ദ ഹൗസ് വിത്ത് ഹൂം ഹി ക്യാൻ സ്പെൻഡ് സം ടൈം സോ ഇയാളെ കണ്ട ഉടനെ ഈ സ്ട്രേഞ്ചറിനെ റാറ്റ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇയാളെ കണ്ട ഉടനെ എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഈ ഓൾഡ് മാൻ പോയിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കലമൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അയാൾക്ക് ഡിന്നർ കൊടുത്തു കഞ്ഞി കൊടുത്തു ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ടൊബാക്കിയുടെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ പൈപ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആൾ എന്താ ചെയ്ത കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കാർഡ്സ് കളിച്ചു ഓക്കെ കാർഡ്സ് കളിച്ച് ഉറക്കം വരുന്നിടം വരെ കാർഡ്സ് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവർ കടന്നത് ദി ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ജനറസ് വിത്ത് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസസ് ആസ് വിത്ത് ഹിസ് പോറിജൻ ടുബാക്കു അതായത് ഈ ഓൾഡ് മാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തു പോറിജ് ഷെയർ ചെയ്തു ടുബാക്കോ ഷെയർ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ആൾ ആളുടെ കുറച്ച് സീക്രട്ട് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളുടെ കൂടെ ഇയാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ദ ഗെസ്റ്റ് വാസ് ഇൻഫോംഡ് അറ്റ് വൺസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഡേസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഹിസ് ഹോസ്റ്റ് ഹാഡ് ബീൻ അ ക്രോഫ്റ്റർ അറ്റ് രാംസോ അയൻ വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഓൺ ദി ലാൻഡ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഓൾഡ് മാൻ ഓൾഡ് മാനിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെസ്റ്റ് ആരാണ് ഈ റാറ്റ് ട്രാപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഗെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ days of prosperity le adayid host young ayirna samayathe he used to be a worker in a farm oru farm il aanu work cheyidondirunnathu ramso iron works and farm randilum work cheyidondirunnu pinne now that he was no longer able to do any labor ippol prayamayond work onnum cheyan pattatha oru avasthayil ettiyond it was his cow which supported him oru കൗ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ഹീ ഹീ ഓൺ ദ കൗ ആ കൗ ആണ് ആൾക്കുള്ള സപ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തത് എങ്ങനെ യെസ് ദാറ്റ് ബോസി വാസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബോസി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കൗ വിച്ച് ഗിവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷീ കുഡ് ഗിവ് മിൽക്ക് ഫോർ ദ ക്രീമറി എവ്രി ഡേ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഹീ ഹാഡ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് തേർട്ടി ക്രോനോർ ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് സ്ട്രേഞ്ചറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗെസ്റ്റിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പശു കണ്ടമാനം നല്ല ക്രീമി പാൽ തരും ഈ പാൽ കൊണ്ട് ക്രീമറിയിൽ കൊടുത്താൽ അതായത് പാലിനെ ക്രീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലാസ്റ്റ് മന്ത് നല്ല പാൽ കിട്ടിയുണ്ട് ഈ ഹോസ്റ്റിന് ഈ ഓൾഡ് മാനിന് തേർട്ടി ക്രോണോർ ക്രോണോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീഡിഷിലെ സ്വീഡനിലെ കറൻസിയാണ് അപ്പം ക്രോണോർ മുപ്പത് ക്രോണോർ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ റാറ്റ് ട്രാപ്പ് വിൽക്കുന്ന ഈ വാഗബോണിനോട് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ മസ്റ്റ് ഹാവ് സീംഡ് ഇൻക്രെഡിലസ് അതായത് ഈ സ്ട്രേഞ്ചറിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ വാഗബോൺ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റിൻ്റെയും ഓൾഡ് മാനിൻ്റെയും ഫോർ ദ ഓൾഡ് മാൻ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് വെൻ ടു ദ വിൻഡോ ടു ഡൗൺ എ ലെതർ പൗച്ച് വിച്ച് ഹങ് ഓൺ എ നെയിൽ ഇൻ ദ വെരി വിൻഡോ ഫ്രെയിം ആൻഡ് പിക് ഡൗൺ തേർട്ടി റിങ്കിൾഡ് ടെൻ ക്രോണോർ ബിൽസ് അപ്പം ഇയാൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയി വിൻഡോവിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഒരു ലെതർ പൗച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചുക്കി ചുളിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ചുക്കി ചുളിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പത്ത് രൂപയുടെ ക്രോണോർ എടുത്ത് കാണിക്കും ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത് ക്രോണോർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെടുത്ത് കാണിക്കും ദീസ് ഹി ഹെൽഡ് അപ്പ് ബിഫോർ ദി ഐസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗെസ്റ്റ് നോഡിങ് നോയിങ്ലി അതായത് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഈ മുപ്പത് ക്രോണറാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ പശുവിൻ്റെ പാൽ വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയത് ആൻഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ദൻ ഹി സ്റ്റാഫ് ദം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഗബോൺ വിചാരിച്ചു വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എഴുന്നേറ്റ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി അധികം നേരം കിടക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹവും എഴുന്നേറ്റു ദി ലെഫ്റ്റ് ദ കോട്ടേജ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം കോട്ടേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ദ ക്രോഫ്റ്റർ ലോക്ക് ദ ഡോർ ആൻഡ് പുട്ട് ദ കീ ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ക്രോഫ്റ്റർ വീടിൻ്റെ ഡോർ മെയിൻ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോറി കീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ദ മാൻ വിത്ത് ദ ട്രാ ട്രാപ് സെറ്റ് ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ദിയർ അപ്പോൺ ഈച്ച് വെൻറ്റ് ഹിസ് ഓൺ വേ അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിക്കിലോട്ട് പോയി ബട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റർ ദ റാ ട്രാപ്പ് പെഡ്ലർ സ്റ്റുഡ് അഗെയിൻ ബിഫോർ ദി ഡോ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ വാഗ ബോൺ റാ ട്രാപ് സെലർ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ച് ആ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇ ആൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹി വാസ് ഇൻ ടു സ്മോൾ സ്മോൾ തീവറി സോ മോഷണം ഒരു പുതിയ സംഭവമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഡോറ് പൊട്ടിച്ച് അകത്തോട്ട് കയറാണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ ഹി ഓൺലി വെൻറ്റ് അപ്പ് ടു ദ വിൻഡോ സ്മാഷ് ദ പെയിൻ സ്റ്റക്ക് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഗോട്ട് ഹോൾഡ് ഓഫ് ദി പൗച്ച് വിത്ത് ദ തേർട്ടി ക്രോണോർ വിൻഡോയുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് കൈ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് അവിടെ ആനയിൽ തൂക്കിയിട്ട് തന്നെ ആ പൗച്ച് എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് തേർട്ടി ക്രോണോർ കയ്യിലാക്കി ഹി ടുട്ട് മണി ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓൺ പോക്കറ്റ് ദെൻ ഹി ഹങ് ദ ലെതർ പൗച്ച് വെരി കെയർഫുള്ളി ബാക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് അവേ ആ കാലി പൗച്ച് തിരിച്ച് ആ ആനയിൽ തന്നെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി ആസ് ഹി വാക്ക് ദ ലോങ് വിത്ത് ദ മണി ഇൻ ഹിസ് പോക്കറ്റ് ഹി ഫെൽറ്റ് ക്വൈറ്റ് പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് സ്മാർട്ട്നെസ് ഓ ഞാൻ എന്തൊരു സ്മാർട്ടാണ് ഞാൻ മുപ്പത് ക്രോണോർ എൻ്റെ കൈക്കിലാക്കി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ഹി ഡേ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ദ പബ്ലിക് ഹൈവേ ബട്ട് മസ്റ്റ് ടേൺ ഓഫ് ദ റൂഡ് ഇൻ ടു ദ ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ എന്തോ കള്ളത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഗാബോണ്ട് വിചാരിച്ചു റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് പബ്ലിക് ഹൈവേയിലൂടെ പോകുന്നത് മെയിൻ റോഡിലൂടെ പോകുന്നത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ വുഡ്സ് അതായത് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് അവേഴ്സ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഇം നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ ആൾ കൂളായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നു ലേറ്റർ ഇൻ ദ ഡേ ഇറ്റ് ബിക്കേം വേഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് വാസ് ബിഗ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂസിങ് ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ഗോട്ടൻ ഇൻ ടു പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വഴി ഒരു പുറത്തോട്ടുള്ള വഴി കാണാണ്ടായപ്പം ശരിക്കും വക ബോണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഹി ട്രൈ ടു ബി ഷ്യോർ ടു വാക്ക് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് ഡയറക്ഷൻ but the paths twisted back and forth so strangely so kore prashnam ore direction il nadannu povan okkulla shramam nadathi pashe veendum veendum twist um turn um aayittu nad evudnu porapadana avadhe thanne ettipadana pole thoni he walked and walked without coming to the end of the wood and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap now his own turn had come he had let himself be fooled by a bait and he had caught he had been caught the whole forest with its trunks and branches its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape so kore ingane nadanu kenjappol alku manasilai njan ee forest inde ullil pettu poyikkuvana appo njan pettennu aalu korchu neram munbu mattulla aalkar ബെയ്റ്റിനെ കൊതി അതായത് ഈ വേൾഡിലെ പ്ലഷറിൽ കൊതി തോന്നിയിട്ട് അതിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ആവുന്ന പറ്റി ചിന്തിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതേപോലത്തെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ ഞാൻ സ്വയം പെട്ടുവല്ലോ എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആൻഡ് ആ ഫുൾ ഫോറസ്റ്റും അതിനകത്തെ മരങ്ങളും അതിനകത്ത് തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസും പിന്നെ അവിടെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഒരു ജയിലിനെ പോലെ ഒരിക്കലും പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പുറത്തോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് പ്രിസണിൽ പെട്ട പോലെയാണ് വാഗാബോണിന് തോന്നിയത് ആ പ്രിസണിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും അയാൾക്കൊരു എസ്കേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ സോ ഐം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെസൺ ട്രാ ട്രാക്ക് ഹിയർ ഓൺ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ വെരി സൂൺ ഐ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് till then it's bye from me